আসসালামু আলাইকুম আমি তাহিদান নাহিয়ান আজকে আমরা কেমিস্ট্রি একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো কোয়ান্টাম সংখ্যা তো কোয়ান্টাম সংখ্যা কি তা আমরা আগে জেনে নেই কোয়ান্টাম সংখ্যা হলো যে সংখ্যা দ্বারা আমরা কোন ইলেকট্রনের অবস্থান পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে নির্দেশ করতে পারি বা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতে পারি সেটা হলো আমাদের কোয়ান্টাম সংখ্যা এন্ড কোয়ান্টাম সংখ্যা তো একটা জিনিস না কোয়ান্টাম সংখ্যা হচ্ছে চারটা এই চারটা কোয়ান্টাম সংখ্যা দ্বারা আমরা কোনো ইলেকট্রনের মানে শক্তি স্তর উপশক্তি স্তর অরবিটাল তারপরে হচ্ছে তোমার ঘূর্ণন এই চারটা জিনিস আমরা সম্পূর্ণভাবে জানতে পারবো এই চারটা জিনিসই মূলত আমার ইলেকট্রনের অবস্থান নির্দেশ করবে আচ্ছা তাহলে আমরা কোয়ান্টাম সংখ্যাতে চার পড়ে সেটাকে আমরা লিখে নিচ্ছি এক নাম্বার হচ্ছে তোমার প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা প্রধান কোয়ান্টাম প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা দুই নাম্বার হচ্ছে সহকারী সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা তিন নাম্বার তিন নাম্বার হচ্ছে চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা চার নাম্বার হলো স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা আচ্ছা এই চারটা আমরা জেনে নিলাম তো চারটা এখন প্রথমটা প্রধান তারপরে সহকারী চুম্বকীয় স্পিন এগুলো তো কোয়ান্টাম সংখ্যা আচ্ছা প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যাকে আমরা প্রকাশ করি হচ্ছে এল দ্বারা সহকারীকে আমরা প্রকাশ করি হচ্ছে এল দ্বারা চুম্বকীয়কে আমরা প্রকাশ করি হচ্ছে এম আর স্পিনকে আমরা প্রকাশ করি এস দ্বারা এই হলো আমরা চারটা প্রকাশ অবস্থান করে সেটাই আমাদের শক্তি স্তর ঠিক আছে তাহলে এখন শক্তি স্তর সবার কত জানা দরকার নাই আমরা এখন কোয়ান্টাম সংখ্যায় ফিরে আসি তাহলে কোয়ান্টাম সংখ্যা এন তাহলে এন আমাদের বোঝাচ্ছে শক্তি স্তর আমরা যখন কোনো একটা মানে পরবর্তী সোডিয়ামে আমি নিলাম সোডিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস করি 1s2 2s2 2p6 3s1 এখানে এখানে 1 2 আর 3 এইগুলাই আমার নির্দেশ করে শক্তি স্তর মানে কয় নাম্বার শক্তি স্তর এক নাম্বার শক্তি স্তরে তোমার দুইটা ইলেকট্রন দুই নাম্বার শক্তি স্তরে আটটা ইলেকট্রন তিন নাম্বার শক্তি স্তরে একটা ইলেকট্রন এটাই আমার কিন্তু নির্দেশ করতেছে সোডিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাসে তার মানে এন এর মান আমাদের কি হবে 1 2 3 4 5 প্রত্যেকটা এরকম মান পাওয়া যাবে আমার প্রত্যেকটা সংখ্যা মানে আমরা চারটা যে কোয়ান্টাম সংখ্যা জানলাম চার তার প্রত্যেকটা এরকম কিছু মান পাওয়া যাবে এবং সেই মানগুলা দ্বারা আমরা ইলেকট্রন অবস্থান নির্দেশ করতে আমরা জানি যে প্রত্যেকটা শক্তি স্তরে আবার কিছু পরিমানে কিছু শক্তি স্তরে বিভক্ত সেগুলোকে আমার নাম দিয়েছে হচ্ছে উপশক্তি স্তর তাহলে উপশক্তি স্তর এখন উপশক্তি স্তর কি কি মানে কোথায় আছে এখন দেখো আমাদের এই যে ওয়ান এর সাথে এস পি আবার আমরা জানি ডি এফ আছে সেগুলো কিন্তু আমাদের উপশক্তি স্তর তার মানে আমার এস পি ডি আর এফ এগুলো হচ্ছে তোমার উপশক্তি স্তর তাহলে এগুলোর মান যদি আমরা জানতে পারি তাহলে আমরা সহকারে কোয়ান্টাম সংখ্যা জানতে পারবো ঠিক আছে এগুলোর জন্য প্রত্যেকটার জন্য এল এর মান আলাদা আলাদা এল এর মান আছে ঠিক আছে এস এর জন্য এল এর মান হচ্ছে শূন্য পি এর জন্য এল এর মান হচ্ছে ওয়ান ডি এর জন্য এল এর মান হচ্ছে টু আর এফ এর জন্য এল এর মান হচ্ছে থ্রি আছে এল এর মান ঠিক আছে এগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমাদের কাজে লাগবে যখন আমরা ইলেকট্রনের কোয়ান্টাম সংখ্যা লিখতে যাবো তাই এগুলো আমাদের এল এর জন্য মান হলো ঠিক আছে আচ্ছা এখানে একটা তাহলে আমাদের সকালে কোয়ান্টাম সংখ্যার আমার সংখ্যাটা জেনে নেই তাহলে যে কোয়ান্টাম সংখ্যা দ্বারা আমরা शून्य 
আর তারপরে তোমার এর সমান সমান 2 দেখো আমরা d এর ক্ষেত্রে আমরা কয়টা পেয়েছিলাম আমরা আছে d x y d এর ক্ষেত্রে যদি লিখে আমরা d x y d y z d z x d x2 y2 আর d z2 এটা কিন্তু d x2 y2 ঠিক আছে অনেকে অনেকে বলে যে d x2 y2 d z2 আর সেটা তো ভুল এটা হবে d x2 y2 আর এটা হবে d z2 এটা তো সঠিক উচ্চারণ দেখো এখানে হলো পাঁচটা আমরা দেখো এই এটা কিন্তু পাঁচটা মানে তোমার আছে এই সর্বচমকে কন্ট্রাস্ট সংখ্যা কিন্তু পাঁচটা তার মানে এটা দ্বারা আমরা এই অরবিটালের নির্দেশ মানে অবস্থান নির্দেশ করতেছে তাহলে আমাদের এটা আসলে এই পর্যন্ত আজকে আমরা এই ফেজ গেলাম না ঠিক আছে এখন আমাদের আসছে হচ্ছে স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা ঠিক আছে এই স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা কি আমরা তখন প্রকাশ করেছিলাম এস দ্বারা আচ্ছা এস দ্বারা আছে এই তাহলে স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যার আমরা একটা নির্দেশ আছে মানে কি নির্দেশ করে সেটা আনতে হবে সেটা নির্দেশ করে হচ্ছে ইলেকট্রনের ঘূর্ণন ইলেকট্রন কিভাবে ঘুরবে বা কোন দিকে ঘুরবে সেটা নির্দেশ করে আমার স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা ঠিক আছে স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যার মান হচ্ছে এস এর মান দুইটা একটা প্লাস আর আর একটা মাইনাস হাফ একটা প্লাস আর একটা মাইনাস একটা এখান থেকে দুইটা জিনিস বোঝায় একটা হচ্ছে ইলেকট্রনের ঘূর্ণন বোঝাচ্ছে একটা ক্লকওয়াইজ আর একটা হচ্ছে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ প্লাস আর হচ্ছে ক্লকওয়াইজ আর মাইনাস আর হচ্ছে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঠিক আছে প্লাস আর হচ্ছে ক্লকওয়াইজ আর মাইনাস আর হচ্ছে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ আচ্ছা আমরা ঠিক আছে এখন এখন কেন এটা দুইটা হবে ঠিক আছে সেটা আমাদের জানার বিষয় দেখো আমাদের px যখন আমরা সোডিয়ামে লিখলাম px2 লিখলাম py2 আর pz2 লিখলাম ঠিক আছে তাহলে এখানে মাত্র কিন্তু দুইটা ইলেকট্রন থাকে একটা অরবিটালে দুইটা ইলেকট্রনের বেশি কিন্তু থাকতে পারে না একটা অরবিটালে দুইটা বেশি কিন্তু ইলেকট্রন থাকতে পারে না এই এই দুইটার ইলেকট্রনেরই একটা হচ্ছে প্লাস হাফ হবে আর একটা হবে হচ্ছে মাইনাস হাফ তার মানে একটা ক্লকওয়াইজ ঘুরবে আর একটা ঘুরবে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ এর জন্য s এর মান হচ্ছে দুইটা ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে আমার চার প্রকারের কোয়ান্টাম সংখ্যা এই কোয়ান্টাম সংখ্যা দ্বারা আমরা পরবর্তী ক্লাসে কোন ইলেকট্রনের অবস্থান সম্পূর্ণভাবে নির্ণয় করা শিখব ঠিক আছে তাহলে আজকে এ পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম